class welcome back again chemistry session i am continuing with the chapter that is acid base and salt humne chemical properties of acid ph ye sab discuss kar chuke hain aaj chemical properties of base or salts types of salt in sab ke bare mein i'll explain okay shall i start now chemical properties of base right first property base plus acid forms salt plus water yes student kis type ka reaction hai jaldi bolo humne acid mein padha tha acid plus base salt plus water ab hum yahan pe kya kar denge बेस को इधर लिख देंगे तो वो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज एन एच प्लस एच सी एल यस वॉटर अलग कर दो दैट इज प्लस वॉटर एंड एन ए सी एल सोल्ट विल फॉर्म क्लियर स्टूडेंट क्लियर सो फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट इज बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट प्लस वॉटर ओके एनी बेस यू कैन यूज हेयर एनी एसिड यू कैन यूज हेयर ठीक है नाउ सेकेंड रिएक्शन आओ सेकेंड रिएक्शन में बेस कैन रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड ये मैं स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख रही हूं जो कि बाकी आपको खुद बना लेना दीज आर ऑल नोन एज स्टैंडर्ड रिएक्शन सेकेंड बेस प्लस मेटल ऑक्साइड अगेन फॉर्म सॉल्ट प्लस वॉटर Now the thing is, all the substances or all the metal is not necessary reacts with the base. Main, according to your syllabus, aluminium can react. Ah, uh, apka zinc is there, lead is there, and tin is there. Ye metal oxides zada tar base se react karte hain. Saare metals nahi main baar baar bol rahi hu. ठीक है? अब आओ अगर मैंने एल्यूमिनियम और जिंक की बात की कब बेस सपोज मैंने ले लिया एक एन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ए एल टू ओ थ्री क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी थ्री और ऑक्सीजन की टू सो so, अब क्या बनेगा नाउ मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ओ टू प्लस वॉटर अब आपको लग रहा है ये सोल्ट कुछ अलग सा है सोडियम एलिमिनेट इसका नाम है सोडियम एलिमिनेट अब ये कैसे बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे सोल्ट याद करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बिकॉज अदरवाइज तो वाटर निकला जो बचा आ गया वो आपने नोट कर लिया बट हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक और बात मैं मेटल नॉन मेटल में भी एक्सप्लेन करूंगी एल्यूमिनियम एंड जिंक दीज आर नोन एज एम्फुटरिक ऑक्साइड्स ये मेटल एम्फुटरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं दैट मींस दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस ये एक टॉपिक मेटल नॉन मेटल में आएगा इसीलिए यहां पे अगर वो एम्फुटरिक है तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा प्लस बेस से भी रिएक्ट करेगा ओके सो हियर हम बेस की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने एम्फोटरिक ऑक्साइड को यूज करा नाउ द थिंग इज मैकेनिज्म ऑफ दिस कैसे ये बना होगा आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने केमिकल इक्वेशन में बताया था प्रोफेसर एस सी मजिल चै सो आपका जो टॉप सोडियम विच इज हाईली रिएक्टिव हम पहले उसे लिख लेते हैं फिर थोड़ी लो रिएक्टिव क्योंकि दोनों ही मेटल है सो so, थोड़ा सा हाई वाला लिख लेंगे रिएक्टिव मेटल देन एनिमिनियम और हम ओ टू यूज करेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी होती है टू नेगेटिव सो यहां पे दो ऑक्सीजन है तो टू नेगेटिव प्लस टू नेगेटिव टोटल फोर नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है नेगेटिव मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इनको कौन देगा एल्यूमिनियम के पास थ्री पॉजिटिव है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर थर्टीन टू एट थ्री थ्री पॉजिटिव एंड सोडियम के पास वन है तो क्या होगा ये दोनों मिलकर के टोटल फोर हो रहे हैं जो कि इसको दे दे रहा है तो टोटल फोर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी दिस इज हाउ यू कैन वॉट लर्न दिस सॉल्ट बिकॉज नॉट दिस इज नॉट अ कॉमन सॉल्ट ठीक है सो एन ए एल ओ टू बस आपको कैसे याद रखना है 
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम लो रिएक्टिव है और O2 बनेगा तो आपका NaAl O2 क्योंकि थ्री प्लस वन फोर और यहां ऑक्सीजन को फोर की रिक्वायरमेंट है एक ऑक्सीजन को टू चाहिए तो दो ऑक्सीजन को चार चाहिए क्लियर नाउ नेक्स्ट सो ये हो गए मेरे किसके बेस के रिएक्शन आपके सिलेबस में इतना ही है ठीक है नाउ लेट एस स्टार्ट वे लेट एस स्टार्ट विद सॉल्ट नाउ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म्ड सॉल्ट कैसे बनेगा एक तो फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बन जाएगा दैट इज इफ आई से एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वॉटर सो एन ए सी एल प्लस एच टू ओ देखो सॉल्ट बन गया दिस इज नोन एज सॉल्ट जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है वेन एवर देर इज कटाइन एंड एन आइन कटाइन मीन्स पॉजिटिव एन आइन मीन्स नेगेटिव देन ओनली इट इज नोन एज सॉल्ट अगर मैं एक और बोलू सपोज इफ आई से एच टू एस ओ फोर प्लस एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड देन एम जी एस ओ फोर That means negative and positive plus water. So here आपका अगेन मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट बना वेन एवर द सॉल्ट इज फॉर्म इट इज ऑलवेज इधर पॉजिटिव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कम्बाइंस टू फॉर्म सॉल्ट सो दिस कैन बी डन फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन में वन रियक्स विद एसिड रियक्स विद बेस विच रिलीज द वॉटर आउटसाइड एंड द लेफ्ट आउट इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फॉर्म्स द सॉल्ट क्लियर एनदर इज विच इज मोस्ट कॉमन एक तो न्यूट्रलाइजेशन से हम सॉल्ट बना सकते हैं एनदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट कैन बी फॉर्म बाई कैन बी फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसमेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स From H positive ion कहा से लेगा Acid by the metal. Very very important student by the metal. ये आपका थोड़ा सा common form है Salts आपका कैसे form होता है Replacement of hydrogen ion in acid by metal. Suppose if I say HCl. सी एल ये एक एसिड है ठीक है एग्जाम्पल नंबर वन आप आपका एक मेटल ले आओ कौन सा कोई भी ले लो सोडियम सपोज मैं सोडियम मेटल की ही बात कर रही हूं क्लियर अब क्या होगा दैट मीन्स सोडियम ऑक्साइड ले लो चलो मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं मेटल भी ले सकते हैं सोडियम ऑक्साइड लेते हैं ठीक है नाउ रिप्लेस्ड बाय मेटल ऑक्साइड कर लो यहां पे बाय मेटल ऑक्साइड और मेटल दोनों ही पॉसिबल है यहां पर मैंने मेटल ऑक्साइड लिया हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा एन क्या करेगा हाइड्रोजन को हटाएगा किसमें से एसिड से एंड इट फॉर्म्स वाटर अलग कर लो अब जो आपके पास बचा एन ए सी एल एन मैंने कहा था एन होता नहीं है सो so, अब बैलेंस करके सोडियम क्लोराइड ही बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सो इट रिप्लेसेस सपोज मैंने सेकेंड एग्जाम्पल मेटल से कर लिया लो एच टू एस ओ फोर प्लस मैग्नीशियम ओनली मेटल आई एम टेकिंग सपोज सो इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एसओ फोर से तो आपका बन जाएगा एम जी एस ओ फोर दैट मीन्स वन नेगेटिव वन पॉजिटिव एंड फॉर्म्स प्लस हाइड्रोजन गैस विथ पॉप अप साउंड हाइड्रोजन गैस विथ पॉप अप साउंड विच बर्नस विद द सपोर्टर ऑफ कंबर्शन विच बर्नस विद अ फ्लेम ओके नाउ एच टू एस ऑफ दैट मीन्स मेटल ने रिप्लेस करा तो बार बार हम क्या देख रहे हैं ये मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है सो ऑलवेज सॉल्ट कैन बी फॉर्म बाय दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द एसिड बाय मेटल और मेटल ऑक्साइड ये स्टैंडर्ड है आप कैसे भी इसको कोई भी एलिमेंट दैट मीन्स कोई भी मेटल लेके बना सकते हैं क्लियर स्टूडेंट दीज आर हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म नेक्स्ट इज सॉल्ट के टाइप्स क्या है सॉल्ट के क्या टाइप्स हैं कम सॉल्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सॉल्ट की एक फैमिली बनती है जो कि 
अलग अलग फैमिली है सपोज क्लोरीन के सॉल्ट बन रहे हैं तो क्लोराइड फैमिली ओके सो अगर कार्बोनेट का सॉल्ट बन रहा है जैसे सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट तो उस फैमिली को बोल देंगे कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट है नाइट्रेट फैमिली एनओ आ जाएगा तो नाइट्रेट फैमिली नाइट्रेट फैमिली एंड सल्फेट फैमिली यस स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा तो सल्फेट फैमिली एंड एसिटेट फैमिली दिस मच इज देयर और भी होते हैं बट यहां पे ये अगर मैं इनका फॉर्मूला लिखूं सीओ थ्री टू नेगेटिव एनओ थ्री वन नेगेटिव एसओ फोर सल्फेट दैट इज टू नेगेटिव एंड एसिटेट का फॉर्मूला विच इज नॉट सो कॉमन आपको ये होता है एसिटेट फैमिली नाउ द थिंग इज ये फैमिलीज बने कैसे डिपेंड्स अपॉन द एसिड विच यू आर यूजिंग अगर मैं क्लोराइड फैमिली की बात कर रही हूं तो जरूर एच सी एल एसिड से बना होगा एन ए सी एल अब क्लोराइड आ गया ना तो कौन सी फैमिली हो गई क्लोराइड फैमिली दैट इज क्लोरिन एच सी एल से बना होगा ठीक है सो एच सी एल से अगर सोडियम आ गया तो कोई भी सोडियम सल्फेट सोडियम तो ये सोडियम की एक फैमिली हो जाएगी सारे एसिड्स के साथ बट अगर मैं क्लोराइड फैमिली की बात कर रही हूं एन एस सी एल एम जी सी एल टू और बोलो के सी एल ठीक है जहां भी क्लोरीन आ रहा है दैट मीन्स जरूर वो एच सी एल से ही बना होगा ओके नेक्स्ट अगर मैंने कहा सीओ थ्री तो यहां पे एच टू सीओ थ्री एसिड को लिया जाता है दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड जिसके का फॉर्मूला है एच टू सीओ थ्री सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन फैमिली एच टू सीओ थ्री से हमें ये सीओ थ्री मिला तो इट बिलोंग्स टू कार्बोनिक फैमिली यस कार्बोनिक सोल्ट कार्बोनेट सोल्ट कार्बन ये देखो कार्बन कार्बोनेट सो कार्बोनेट सोल्ट आर डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम कार्बोनिक एसिड नेक्स्ट कम नाइट्रेट यस बोलो स्टूडेंट नाइट्रेट का कहा से आएगा एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड ठीक है एच एनओ थ्री एच एनओ थ्री जो कि नाइट्रेट यहां से आएगा तो नाइट्रिक एसिड से हम नाइट्रेट सोल्ट बना लेंगे ओके नेक्स्ट कम सल्फेट सो एच टू एस ओ फोर ये वाला एसिड बनाएंगे तो हमें सल्फेट सॉल्ट मिल जाएगा क्लियर अनदर एक और एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पीओ फोर तो फॉस्फेट सॉल्ट अगर आपका पोटेशियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट तो हम डेफिनेटली विच एसिड आई एम यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड द लास्ट इज एसिटेट एसिटिक एसिड तो इसमें कौन सा हम यूज कर रहे हैं एसिटेट एसिटेट ग्रुप को यूज कर रहे हैं जो कि एसिड फॉर्म करने में हमें यूज हो रहा है तो एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो ये वाला एसिड हम यूज करेंगे अगर हम सी एच थ्री सी ओ ओ एच विच इज नोन एज एसिटिक एसिड अगर हम एसिटिक एसिड से कुछ भी बना रहे हैं तो आपका एसिडेट फॉर्म होगा बट यहां पे पहले ये लगेगा सपोज सोडियम एसिडेट बना रहे हैं सोडियम को हम बाद में लिखते हैं ये मैं कार्बन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी वाई तो जब भी एसिडेट ग्रुप होगा मेटल बाद में लगेगा अदरवाइज सब में मेटल पहले लगेगा अगेन आई एम रिपीटिंग क्लोराइड सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनेट सॉल्ट कार्बोनिक एसिड एच टू सीओ थ्री सल्फेट सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट सॉल्ट एच एनओ थ्री फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पीओ फोर एस्टिक एसिड एसिडेट सॉल्ट ये स्टूडेंट अब हम एक मैजिकल सॉल्ट से एसिड और बेस निकालेंगे क्लियर स्टार्ट करें सो so, सॉल्ट से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस एसिड और किस बेस से बना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम वहां पे क्वेश्चन इस टाइप का आता है सॉल्ट आपको दिया रहेगा आपको हर सॉल्ट का एसिड और बेस ढूंढना है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इजी मैंने आपको एक बार और पहले इस पहले वाले वीडियोज में बताए थे कि मेटल हमेशा बेस बनाते हैं मेटल नॉन मेटल में तो डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगी बट आपके माइंड में बस ये चीज रख लो कि मेटल्स आर ऑलवेज फार्मिंग फॉर्मिंग बेस तो जो भी ओ एच ग्रुप होगा वो मेटल का बन जाएगा अब एसिड की फैमिली मैंने अभी आपको बताई जो भी फैमिली उसमें आएगा स्टार्ट सपोज मैंने कहा एन 
तो यहां पे ये क्लोराइड फैमिली का है अभी बताया था मैंने तो हम यहां पे अगर क्लोराइड फैमिली का है तो एसिड चुपचाप से एच लिख देंगे और आप बचा आपके पास मेटल तो मेटल मैंने आपको कहा बेस बनाएगा तो मेटल का फॉर्मूला दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा दैट मीन्स एन एच OH प्लस एच अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो आपका एच सी एल प्लस एन एच क्या बन जाएगा अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया था एन ए सी एल प्लस वोटर एम आई राइट ठीक है सो ये मेरा क्लोराइड फैमिली से इस टाइप से सोल्ट का बन जाता है नाउ नेक्स्ट कम ये हम फैमिली को ढूंढ करके उसका एसिड लिख देंगे और बाकी जो मेटल बचा उसका हाइड्रोक्साइड बना देंगे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला मेकिंग में बताया था कैसे फॉर्मूले बनेंगे एक बार प्रैक्टिस उसको दोबारा करके यहां पे आ जाओगे क्लियर अब आ जाओ के टू सीओ थ्री सीओ थ्री की फैमिली आई तो विच एसिड एच टू सीओ थ्री दैट इज कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड बचा क्या के तो कौन सा बेस बनेगा के वन ओ एच वन के ओ एच वन वन कैंसिल फॉर्मूला बन गया अपने के ओ एच मेटल का बस चुपचाप से ओ एच लगा दोगे जो भी करेक्ट फॉर्मूला भी है नहीं कि के टू ओ एच लगा दिया रॉन्ग के और ओ OH एच की अप्रिस क्रॉस करके बना लोगे फॉर्मूला और यहां पे लिख दोगे और एसिड आपको ऑलरेडी पता है ओके नेक्स्ट हम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड का एसिड आएगा एच थ्री फॉस्फोरिक एसिड इज एच थ्री पीओ फोर एंड कैल्शियम कैल्शियम टू हाइड्रोक्साइड वन सो हाइड्रोक्साइड कैल्शियम टू सी एच ओच हो चुस नेक्स्ट कम जेड एन एस ओ फोर सो सल्फ्यूरिक एसिड और जेड एन जेड एन टू हो जाता है तो ओ एच को चला जाएगा ओ एच वन है तो इधर आ जाएगा जेड एन ओ एच होल ट्वाइस ये देखो मैं कैसे बता रही हूं इधर उधर जेड एन की वैलेंसी टू ओ एच की वन तो ये इसे दे दो ये इसे दे दो तो आपका बन जाएगा जेड एन ओ एच होल ट्वाइस यस नेक्स्ट है सी एस थ्री सीओ ने सोडियम एसिडेट आई टोल्ड यू एसिटिक एसिड एसिडेट ग्रुप बनेगा तो एसिटिक एसिड तो हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे सी एस थ्री सीओ एच और आपका एन ए है तो एन ए ओ एच नेक्स्ट इज नाइट्रेट लेट नाइट्रेट यस स्टूडेंट्स विच एसिड नाइट्रिक एसिड एंड लेड है तो पी बी टू ओ एच वन सो पी बी ओ एच वन ट्वाइस बस ये देखो टू और थ्री मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन क्या आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे करेंगे सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यस एसिड एंड बेस विच वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस सॉल्ट क्लियर नेक्स्ट लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मुझे एसिड और बेस दिया है हम उसका उस सोल्ट का पीएच कैसे निकालेंगे सपोज मैंने कहा एन ए सी एल ओके ये आपको सोल्ट है और आपको कहा गया इसका पीएच फाइंड करो तो हम क्या देखेंगे ये हंड्रेड परसेंट एन एच से बना है ये एच सी एल से बना था अब तब से मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूं दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस and this is strong acid whenever we are taking strong base and strong acid to ph hamar hamesha 7 aayega neutral okay strong acid strong base whenever they combine to this forming this salt that means the ph is 7 next example agar maine kaha ki एम जी एम जी पीओ फोर एम जी पीओ फोर कैल्शियम ले लो कैल्शियम पीओ फोर थ्री कैल्शियम सी ए थ्री पीओ फोर होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट अब यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हंड्रेड परसेंट क्या होगा बेस और इसका एसिड है एच थ्री पीओ फोर फॉस्फोरिक एसिड द थिंग इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड वीक एसिड नाउ इफ द बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी वीक वॉट विल बी द पी एच बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये डोमिनेट कर जाएगा एसिड पे 
तो दैट मीन्स ये बेसिक हो गया सॉल्ट जो है ये बेसिक हो गया तो जब बेसिक होगा पी एच एस वॉट मोर देन सेवन मोर देन सेवन करेक्ट मोर देन सेवन लो मैंने ऐसे लिख दिया मोर देन सेवन पी एच एस मोर देन सेवन सेवन से ज्यादा आएगा एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन से ज्यादा क्यों नहीं होता स्टूडेंट आई थिंक लास्ट उसमें मैंने आपको पूछा था बिकॉज एच पॉजिटिव सेवन तक है ओ एच नेगेटिव सेवन तक है सेवन प्लस सेवन फोर्टीन तो न्यूट्रल आ जाएगा इसीलिए फोर्टीन से ज्यादा वैल्यू नहीं आती ये लॉजिक में पूछ सकते हैं आपको बिकॉज सेवन पी एच इज टेल एसिड अब सेवन इज बेस सो सेवन प्लस सेवन इट इज फोर्टीन सो इट बिकम्स न्यूट्रल इट्स अ न्यूट्रल ओके अब जब इक्वल हो जाएगा तो सेवन है बोथ आर स्ट्रॉन्ग इफ वन इज स्ट्रॉन्ग वन इज वीक देन ये स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग है वो इस पे क्या हो जाएगा डोमिनेट कर जाएगा और आपका पीएच मोर देन सेवन आएगा अब अगर मैंने कहा एच टू एस ओ फोर प्लस कोई वीक बेस लो सपोज मैंने कहा एन एच फोर ओ एच एन एच फोर ओ एच ठीक है तो इसका सॉल्ट क्या बनाएंगे हम एन एच फोर एस ओ फोर एन एच फोर तो ये मेरा क्या है एमोनियम सल्फेट एमोनियम सल्फेट दैट मीन्स एसिड तो यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग था बट जो बेस है दैट इज वीक सो स्ट्रॉन्ग एसिड किस पे डोमिनेट हो रहा है वीक बेस पे वीक बेस पे ओके okay, स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा पी एच इज लेस देन सेवन पीएच की जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन सेवन पीएच दिस इज हाउ सॉल्ट आपको दिया रहेगा और आपको पीएच अगर निकालना है कुछ नहीं करना पहले उसका एसिड बेस चेक कर लेंगे वीक एसिड है कि वीक बेस है वो आपको ऑलरेडी पता है अगर वो इक्वल है दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सेवन आ जाएगा ठीक है वीक एसिड वीक बेस नहीं रिएक्ट करते तो डोंट टेक टेंशन स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग वाला उस पर डोमिनेट करेगा तो पी एच इज लेस देन सेवन बिकॉज लीस्ट इज अ वैल्यू क्या होगा मोर इज एसिडिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो क्या हो जाएगा बेस डोमिनेट करेगा सो इट इज मोर देन सेवन पी एच इज मोर देन सेवन क्लियर स्टूडेंट क्लियर ना हेयर सोल्ट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट आई है कवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में आई गो विद ऑल द डिफरेंट फाइव सिक्स सोल्ट है आपके दैट आई विल डिस्कस ओके स्टूडेंट्स I hope समझ आता जा रहा है कमेंट सेक्शन में जो नहीं आ रहा बाई चांस कहीं डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क येस सो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच स्टूडेंट थैंक यू